well jara aajke meeting e participate korche tader shobai ke onek dhonnobad to aajke ami alochona korbo jri word kibhabe mukosto ami bishesh kore korechi ki ki challenge kothikom korte hoyeche ki ki badha baki ki somoshya esheche kibhabe shegulo overcome korchi to prothom proshno hocche jri word keno guruttopurno keno amra pori so jri word bolte ashole separate kono word nai kintu jara higher education e ashte chai ba bhalo ইংলিশ রাইটিং যেমন বিভিন্ন জার্নালের রাইটিং বিভিন্ন ভালো নিউজ পেপারের রাইটিং বা ভালো কোনো অথরের রাইটিং এগুলো পড়তে চাই তো সেখানে কিছু কিছু ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয় যেগুলো আমরা ডেইলি কনভারসেশনে ব্যবহার করি না তো ডেইলি কনভারসেশনে যে ওয়ার্ড গুলো ব্যবহার করি না কিন্তু উন্নত মানের কোনো রাইটিং এ ব্যবহার করা হয় সেই ধরনের ওয়ার্ড কে সেপারেট করে করে কিছু ওয়ার্ডের একটা লিস্ট বানানো হয়েছে তো জিআরই পরীক্ষা যারা নেয় বা ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ তারা মনে করে যে যারা হায়ার এডুকেশন আসতে চায় বা পিএইচডি করবে বা সমাজ রাষ্ট্রের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিবর্গ হবে তাদেরকে আসলে এই ওয়ার্ড গুলো জানার প্রয়োজন এই জন্য ওই ওয়ার্ড গুলোকে এইভাবে সেপারেট করা হয়েছে জিআরই ওয়ার্ড যেগুলো এগুলো শুধু যে জিআরই পরীক্ষার জন্য কাজে লাগে তা না যারা বিসিএস পরীক্ষা দিতে চায় বা আরো অন্যান্য উচ্চ পদস্থ জায়গায় যেতে চায় তাদের ক্ষেত্রে আমি রিকমেন্ড করবো এই ওয়ার্ড গুলো মুখস্থ করা মোটামুটি জিআরই পরীক্ষার জন্য যে ওয়ার্ড গুলো পড়লে একটা আমি রিকমেন্ড করি কারণ এর কোন আসলে যেটা বললাম যে উচ্চ পদস্থ বা কোনো ভালো মানের রাইটিং এ যেসব ওয়ার্ড গুলো ব্যবহার করা হয় এখন এখানে কি ধরনের ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয় বা কোথায় সেই লিস্ট গুলো পাওয়া যায় কতগুলো ওয়ার্ড মুখস্থ করতে হয় এই প্রশ্নটা ফ্রিকুয়েন্টলি আসে আমাদের কাছে যে ভাই কতগুলো ওয়ার্ড ঠিক পড়লে জিআরই পরীক্ষায় ভালো করা যায় বা কি কি ওয়ার্ড পড়লে এই প্রশ্নের ডেফিনেটিভ কোনো অ্যান্সার নেই কিন্তু মোটামুটি ভাবে আমি এখানে যে লিস্ট গুলো মেনশন করেছি যে প্যারোন্স থ্রি হান্ড্রেড থার্টি থ্রি প্রিন্সটন হিট প্যারেট এখানে শতিনিক ওয়ার্ড আছে কাপলান ফোর হান্ড্রেড প্যারোন্স এইট হান্ড্রেড আর ওয়ার্ড স্মার্টে আছে পনেরোশো মতো ওয়ার্ড এই ওয়ার্ড গুলো পড়লেই মোটামুটি ভাবে জিআরিতে একটা ভালো স্মার্ট স্কোর পাওয়া যায় ভার্বাল সেকশনে এখানে টোটাল ওয়ার্ড সবগুলো কাউন্ট করলে কারণ অনেক ওভারল্যাপিং আছে মোটামুটি পঁচিশশো মতো ওয়ার্ড হয়তো আসে আর এর বাইরে যদি আরো কেউ পড়তে চায় তাহলে অবশ্যই ভালো সেটা কোনো সমস্যা নাই আবার এর কমও যদি কেউ পড়ে সেটাও যে এন্ড অব দা ওয়ার্ল্ড দ্যাট ইজ নট নেসেসারি প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ওয়ার্ড তো এখানে আছে কোথা থেকে শুরু করব কিভাবে শুরু করব কতদিন লাগবে পড়তে এরকম ধরনের অনেক প্রশ্ন ফেস করতে হয় বা আমাদের কাছে আসে তো যাই হোক এখন আমি কিভাবে ওয়ার্ড মুখস্ত করছি বা কি কি স্ট্রাগেল ফেস করছি তার একটা ডিসক্রিপশন বা স্টোরি আজকে সবার সামনে বলবো যাতে সবাই একটু অনুপ্রাণিত হবে আমি আশা করি অনুপ্রাণিত হবে এই কারণে যে আমি যে লেভেল থেকে শুরু করছি এখানে যারা আজকে মিটিং এ অ্যাটেন্ড করতেছে বা এই ভিডিও যারা ভিডিও যারা দেখবে আমি শিওর যে তাদের লেভেল আমি যেখান থেকে শুরু করছিলাম তাদের সেখানকার চেয়ে অনেক ভালো অনেকের লেভেল তো জিআর ওয়ার্ড পড়ার আগে আমি যে স্ট্র্যাটেজিটা সবাইকে ফলো করতে বলবো তো এই সেন্টেন্সটা খুবই ইম্পর্টেন্ট টেক এ স্টেপ ব্যাক ইফ ইউ নিড টু এই স্টেপ ব্যাক করা বলতে কি বোঝায় আমি প্রথমে বললাম যে জিআরই ওয়ার্ড গুলো এমন ওয়ার্ড যেগুলো ডেইলি কনভারসেশনে সচরাচর ব্যবহার করা হয় না কিন্তু খুব উন্নত মানের রাইটিং এ যেমন আমরা যখন জার্নালে আর্টিকেল লিখি যেমন নেচার সায়েন্স যখন আমরা আর্টিকেল লিখি বা নিউইয়র্ক টাইমস বা সায়েন্টিফিক আমেরিকান বা খুব নাম করা কোনো অথরের ইংলিশ অথরের বই সেখানে অনেক ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয় সেই ওয়ার্ড গুলো সচরাচর কনভারসেশনে আসে না এই জন্য আমাদের ওইগুলো পড়তে হয় ওই পর্যায়ে আমাদের ওখানে উইকনেস থাকে তাহলে আমাদের জিআরি পড়ার আগে একটা স্টেপ ব্যাক নিয়ে সেই ধরনের ওয়ার্ড ও মাঝে মাঝে আমাদের পড়া উচিত বা সেখানে একটা স্ট্রেংথ তৈরি করা উচিত এই কাতারে আমি ছিলাম অন্যতম যে আমার ডেইলি কনভারসেশনের কনভারসেশনের ওয়ার্ডই আমি জানতাম না তো সেই ক্ষেত্রে আমি কি করছি আমি কিছু নোট খাতা বানাইছিলাম ছোট ছোট নোট যেমন এখানে আমার নোটের কিছু স্ক্রিনশট দিয়েছি প্রথম ওয়ার্ড যেটা আমি লিখছিলাম এই যে মল মল মানে কি আমি জানতাম না তো এটা জিআরই ওয়ার্ড না কিন্তু এটা ডেইলি কনভারসেশন ওয়ার্ড যেটা আমি নিজে পারতাম না এখানে হিদার প্রিসিডস স্পেলিং স্পেলিং মানে কি আমি জানতাম না পাংসুয়েশন মানে কি জানতাম না কারণ আমি হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি তখন তো হঠাৎ করে বাংলা মিডিয়াম থেকে ইংলিশ মিডিয়াম তো আর ইংলিশে তো ছিলাম চরম দুর্বল তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ইংলিশ আমি যেটাই পড়ি সেটা আমি কোনো টেক্সট বই পড়ি আমার 
নিউজ পেপার থেকে পড়ি বা কোনো একটা যে কোনো জায়গা থেকে পড়ি দেখা যাচ্ছে ইংলিশ ওয়ার্ড একটা অন্যতম সমস্যা ছিল তো জিআরই ওয়ার্ডে ঢোকার আগে আমি কি করছি আমি প্রথম যে কোনো ইংলিশ যেখান থেকে পড়তাম যে ওয়ার্ডটা আমার সামনে আনন্দ আসতো আমি সেই ওয়ার্ডটা যখন তখন লিখে রাখতাম তেমন এই যে মল মনে কি লিখছি এখানে একটা লিস্ট আমি লিস্ট তৈরি করছি তারপর আর একটা প্রশ্ন সবাই কাছে শুনতে হয় যে ভাই জিআরই ওয়ার্ড করতে বা ওয়ার্ড মুখস্থ করতে ঠিক কতদিন সময় লাগে এই প্রশ্নের কোন অ্যান্সার আমি দিতে পারি না এই জন্য কারণ আমি পড়ছি এটা একটা লাইফ স্টাইলের মতো করে পড়ছি দীর্ঘদিন ধরে ধরে টুকটাক করে আমি আমার স্ট্রেন্থ গুলো উইকনেস যেখানে ছিল সেখানে আমি কাজ করছি রিপেয়ার করছি তার একটা এক্সাম্পল এখানে আমি দিচ্ছি যে আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি দু হাজার সালে তখন থেকে আমি টুকটাক করে ওয়ার্ড পড়া শুরু করছি তো জিআরই ওয়ার্ড না তো এই এখানকার স্লাইড গুলোতে আমি দেখাবো যে আমার ওয়ার্ড পড়ার টোটাল জার্নি তো এখানে ডেট লেখা আছে তিরিশ এগারো এগারো দু হাজার সালের নভেম্বর মাসের তিরিশ তারিখে আমি এই ওয়ার্ড গুলো পড়ছিলাম কারণ আমি যে ইংলিশ গুলো পড়ছিলাম সেখানে আমার এই ওয়ার্ড গুলো অজানা ছিল তুমি একটা নোট খাতায় নোট করে রাখতাম দেখে সবসময় মানে শোয়ার আগে বা ক্লাসের ফাঁকে বা অফ পিরিয়ডে উল্টে পেটে ওই নোটগুলো দেখতাম জাহার বিভরাস মানে কি কার নিভরাস মানে কি ফার্নিশ মানে কি স্যাংশন মানে কি এইভাবে সব ওয়ার্ড লিখে রাখছে তো এইগুলো একদম র্যান্ডম প্লেস থেকে এটা হইতে পারে টেক্সট বুক এটা হইতে পারে আমার কোনো নিউজ পেপার আমি যেখানে পড়ছি সেখান থেকে বা বিভিন্ন জায়গা দেন এটা গেল দুই হাজার সালের নভেম্বর মাসের তিরিশ তারিখ পরের দিস এই যে এখানে দুই হাজার বারো সালের জানুয়ারি মাসের বারো তারিখে এই ওয়ার্ড গুলো আমি পড়ছি পাঁচটা তেরো তারিখে পড়ছি এখানে আরো পাঁচটা পাঁচটা না আরো মেলা গুলো তো এটা এগুলো ছিল র্যান্ডম আমার ডেইলি ওয়ার্ড ডেইলি কনভার্সেশন ওয়ার্ড গুলো ইম্প্রুভ করার জন্য তারপরে আমি একটা ব্যারন্স এর বই কিনছি ব্যারন্স এর বই কিনে ওখানে বোধ হয় পঞ্চাশটা ওয়ার্ড এর লিস্ট আছে লিস্ট ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এভাবে পঞ্চাশটা পর্যন্ত এবং প্রত্যেকটা লিস্টে এক গাদা ফেরে ওয়ার্ড তো তখন ভাবলাম যে লিস্ট এক থেকে যদি শুরু করি পঞ্চাশ পর্যন্ত যাওয়া তো কখনোই সম্ভব না একটা র্যান্ডম জায়গা থেকে শুরু করলাম ওয়ার্ড লিস্ট বত্রিশ মানে আমি এবার এরকম খুব র্যান্ডম ডিসিশন নেই মাঝে মাঝে র্যান্ডম ওয়ার্ড লিস্ট বত্রিশ তো বত্রিশ থেকে বত্রিশে মনে হয় কত এক সত্তর আশিটা ওয়ার্ড ছিল ওইগুলো পড়তে মনে হয় পনেরো ষোলো দিন লেগে গেল তারপরে বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ পর্যন্ত পড়ে এত টায়ার্ড হয়ে গেলাম যে ওইটা পড়ে বাদ দিলাম যে দেখলাম যে না এভাবে হবে না কারণ এই কনটেক্সট ছাড়া ওয়ার্ড মুখস্থ করা পেই কারণ এই একটা ওয়ার্ড পড়তেছি কোথায় কাজে লাগতেছে কোথায় আস প্রত্যেকে আসতেছে আমি কিচ্ছু জানি না তো এইভাবে ছেড়ে দিয়ে আবার ওই আগের স্ট্র্যাটেজিতে ফিরে গেলাম আগের স্ট্র্যাটেজি কি তখন আমি ফার্স্ট ইয়ারে তখন এই যে বিভিন্ন পত্রিকার আর্টিকেল পড়া শুরু করলাম যেমন নিউ ইয়র্ক টাইমস এখানে এই যে স্ক্রিনশটটা এই পাশের আমার নোটের যে ওই সময় যে নোট বানাইছিলাম সেটা আমার কাছে এখনো আছে যত্ন করে রেখে দিয়েছি তো সেই নোটের একটা পেজ নিউ ইয়র্ক টাইমস পড়ছি দুই হাজার বারো সালের ফেব্রুয়ারি মাসের উনিশ তারিখে তো একটা আর্টিকেল পড়ছি পড়ে সেই আর্টিকেলে যত ওয়ার্ড আমার অজানা সেগুলো আমি সব লিখে রাখছি তো আমার আবার ইন্টারনেশ ইন্টারেস্ট হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনের প্রতি তো এটা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনের কোনো একটা আর্টিকেল এই জন্য রাশিয়ার কথা কথা আছে এখানে যে সোভিয়েত প্রোপেল তারপরে ক্যানন ক্যানন মানে মডার্ন ওয়েপন এয়ারক্রাফ্ট গান এগুলো তো এটা যে এক্সাক্টলি জিআর ওয়ার্ড হইতে হবে এমন কোনো কথা না কথা হইতে হইতে হবে যে ডেইলি ওয়ার্ড যেটাই আমি জানি না সেটা ইম্প্রুভ করা তারপরে এইটা পড়ছি মার্চ মাসের ছয় তারিখে দুই হাজার বারো সালে ওয়াশিংটন পোস্টের একটা কলাম সেখানে আমি যে ওয়ার্ড গুলো জানি না সেগুলো আমি নোট করে রাখছি তারপরে ডেইলি স্টার পড়ছি এই যে জুলাই মাসের সতেরো তারিখে এইভাবেই প্রতিদিন মানে একটা কন্টিনিউস ম্যানারে আমি আমার ওয়ার্ড গুলো ইম্প্রুভ করছি এই জন্য কোথা থেকে পড়বো কতদিন পড়বো দিনে কত ঘন্টা করে পড়বো দিনে কয়টা ওয়ার্ড মুখস্ত করবো কতদিন লাগবে এই প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়া খুব কঠিন কারণ সবার লেভেল একরকম না আমার লেভেল ছিল খুবই খারাপ এই জন্য আমি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থেকে ধীরে 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 ইম্প্রুভ করছি আবার অনেকে আছে ছয় মাস টাইম নিয়ে সব করে ফেলে তো এইটা কমপ্লিটলি নিজের উইকনেস এবং নিজের স্ট্রেংথ খুঁজে বের করে সেই অনুযায়ী করতে হবে সেটাই আমি সবাইকে পরামর্শ দিই তারপরে এইভাবেই যখন কিছুক্ষণ চলতে থাকলো তখন একটা পর্যায়ে নিজেকে বেশ ইম্প্রুভ করে ফেলছি কারণ তখন অ্যাটলিস্ট এরকম নিউ ইয়র্ক টাইমস ওয়াশিংটন পোস্ট যেমন এইখানে নিউ ইয়র্ক টাইমস এর একটা কলম পড়লে আমার কয়টা অর্ডার অজানা ছিল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো বিশ চব্বিশটা চব্বিশটা ওয়ার্ড আমার অজানা এভাবে দেখা যাচ্ছে ছয় মাস এক বছর পড়ার পরে যখন আমি সেকেন্ড ইয়ারে উঠছি সেকেন্ড ইয়ারের মাঝামাঝি সময় তখন
এইভাবে যখন আমি নিজেকে একটা পর্যায়ে ইম্প্রুভ করে ফেলছি তখন আমি শুরু করছি ওয়ার্ড স্মার্ট পড়া ওয়ার্ড স্মার্ট এর ওয়ার্ড স্মার্ট বইয়ের প্রত্যেক একটা খুব ভালো একটা গুণ হচ্ছে ওয়ার্ড স্মার্ট এর দুইটা পার্ট আছে পার্ট 1 পার্ট 2 তো পার্ট 1 এ ওদের ওয়ার্ডস এর লিস্ট এই লিস্ট হলো ছোট ছোট সেগমেন্ট সেগমেন্ট আকারে সাজানো যেমন প্রত্যেকটা লিস্টে 10টা করে ওয়ার্ড আছে তো পড়লে মনের ভিতরে একটা শান্তি লাগে যে না একটা লিস্ট শেষ করে ফেলছি प्रथम दिन लिस्ट पढ़सी प्रत्येक खात नोट करतम नोट करतम दुटा कारण कारण वार्ड स्मार्ट बो बच्चे इंगलिस टू इंगलिस लेखा द्वितज प्रत्येक कारण मुखस्त कर खुबी पेनफुल दस टाइम समय पृथ्वी परीक्षा से तीन चार दिन पढ़ाओ मास शुरू कर परीक्षा दीब सब पढ़ते हैं शेष कर मन थकतोस्त कर उपाय खुजे बेर करते हैं हिंदी 
তো নিউমোনেটিক সরলিতে এখানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড সার্চ দেয়া যায় এখানে একটা সার্চিং এর বার আছে সার্চ এ ওয়ার্ড যে কোন ওয়ার্ড লিখে সার্চ দিলে প্রথম যেটা আসে এই ওয়ার্ডটার ইংলিশ মানেটা কি ডেফিনিশনটা কি एग्जांपल সেন্টেন্স কি এভাবে আসে আর নিচে আছে নিউমোনিক্স নিউমোনিক্স বলতে মেমরি এইডস নিউমোনিক্স এর মানে আছে মেমরি এইড মানে আমাদের মনে রাখার একটা কৌশল কিভাবে একটা ওয়ার্ড মনে রাখা যাবে তার একটা স্ট্র্যাটেজি সেট করা তো এই নিউমোনিক ডিকশনারি এখানে যে আমি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের পাশে এক একটা সেন্টেন্স বা এক একটা ছোটখাটো জিনিস লিখে রাখতাম যেটা করলে আমার ওয়ার্ড মুখস্থ করতে বা ওয়ার্ডটা মনে রাখতে সুবিধা হবে তো তারপর একটা एग्जांपल দেই যেমন এখানে আমি শুরু করছি 2014 সালের মে মাসে এটা 2014 সালের সরি নট মে 2014 সালের নভেম্বরের 5 তারিখে এই ওয়ার্ডগুলো আমার পড়া এটা প্যারোনসের 800 এসেনশিয়াল এখান থেকে এই লিস্টগুলো আমি অলরেডি গ্রুপে আপলোড করে দিয়েছি তো এই লিস্ট থেকে আমি শুধু সেই ওয়ার্ডগুলোই পড়তাম যেগুলো ওভারল্যাপ ছাড়া কারণ আমি অলরেডি ওয়ার্ড স্মার্ট শেষ করে ফেলেছি ততদিনে তো ওয়ার্ড স্মার্ট এর অনেক ওয়ার্ডই এখানে বা আছে সেগুলো আমি সেপারেট করে প্রথম দেখছি যে কোন ওয়ার্ডগুলো নতুন তো সেই ওয়ার্ডগুলো আমি লিখছি লিখে এখানে নিমোনিক দিয়ে রাখছি যেমন অ্যাবসিশন একটা ওয়ার্ড অ্যাবসিশন অ্যাবসিশন এর মানে কি দ্য অ্যাক্ট অফ কাটিং বা ন্যাচারাল সেপারেশন অফ এ ডিপ অর আদার পার্ট অফ এ প্লান্ট কোনো কিছু কেটে ফেলা তো এই অ্যাবসিশনটা মানে যে কোনো কিছু কেটে ফেলা এটা আমি মনে রাখব কিভাবে তো এই মনে রাখার জন্য যদি জন্য যদি কোনো ট্রিক্স হয় যেটা খুব সায়েন্টিফিক না খুব অনেক সময় খুবই ফানি কিন্তু তারপরে যদি মনে রাখার জন্য এটা হেল্পফুল হয় তাহলে আমি অবশ্যই সেটা হ্যাঁ মনে রাখার জন্য যদি হেল্পফুল হয় তাহলে অবশ্যই সেটা আমি ইউজ করতে পারবো যেমন অ্যাবসিশনের মাস্কেন আছে সি এস সি আই সি তো সি শুনতে কেমন লাগে সেই শুনতে লাগে সিজারের মতো সিজার যেটা কাউ সি যেটা দিয়ে কাটে যে সিস সিস থেকে সিজার তো সিজার ইজ ইউজড ফর কাটিং সো অ্যাপ সিশনের ভিতরে যে সি এইটা হচ্ছে আমার ক্লু যে ক্লুটাকে ইউজ করে আমি এই ওয়ার্ডটার মানেটা মনে রাখব পরে যে সিশন অ্যাপ সিশন তারপর আরেকটা ওয়ার্ড আছে যেমন কি অ্যাক্ট্রিশন অ্যাক্ট্রিশন শুনতে কেমন লাগে আমি যদি একটু বিকৃত করে বলি অ্যাক্ট্রিশন তাহলে শুনতে লাগে ইরেকশন তো ইরেকশন মানে কি আমি বললাম না কিন্তু ইরেক্ট মানে ইরেক মান ইরেকশন হইলে কি হয় সবাই জানে এখানে যারা আছে ইরেকশন হইলে কোনো কিছু সাইজে বৃদ্ধি পাওয়া তো ইরেকশন মানে হচ্ছে বৃদ্ধি বা সংযোজন তো অ্যাক্রিশনটাকে আমি যদি একটু উল্টাই বলি ইরেকশন এর মতো শোনাই ইরেকশন ইরেকশন মানে বৃদ্ধি বা সংযোজন ওইটাকে আমি কানেক্ট করে মানে যেটা বললাম খুবই সায়েন্টিফিক না অনেক সময় খুবই ফানি কিন্তু ওয়ার্ড মনে রাখার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক ইরেকশন বা অ্যাক্রিশন বৃদ্ধি বা সংযোজন যেমন একটা ওয়ার্ড আছে অ্যালিউর অ্যালিউর মানে প্রলুব্ধ করা মুগ্ধ করা তো অ্যালিউরটা মনে রাখবো কিভাবে ওই নিমোনিক স্টিকশনারি থেকে আমার এটা নিয়ে যে যদি অ্যালিউর প্রথম আসছে আমি যদি একটা এল কেটে দিই তাহলে কি হয় আলু এ এল ইউ আলু তারপরে রে তো একটা সুন্দরী মেয়ে যদি আলু বিক্রি করে এরকম যদি আলু রে আলু রে করে সিল হয় যেমন এই যে হচ্ছে হকার রাজ্যে কোনো জিনিস বিক্রি করে আলু রে আলু রে তো অনেকে দেখা যাচ্ছে প্রলুব্ধ হবে তো ওই আলু রে এরকম সিল লাগো প্রলুব্ধ করার বা কাস্টমারে অ্যাট্রাক্ট করার একটা উপায় এই ট্যাকটিক্স অনেকেই ইউজ করে প্রত্যেক হকার করে প্রত্যেকটা এই করে কেউ যদি আলু রে আলু রে এরকম করে সিল লাইতে থাকে তাহলে সবাই সেখানে যে প্রলুব্ধ হবে বা সেখানে যেতে থাকে कनेक्शन मस्जिद आरब देश मस्क शहर मान जो शेषर दिखाजी फलो करते मुखस्त 
কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই কারণে অনেকেই ঝরে যায় অনেকেই বড় বড় স্বপ্ন দেখে এই জিআর ওয়ার্ড পড়া শুরু করে কিন্তু ওই টিডিএস প্রক্রিয়ার কারণে ওয়ার্ডটা পড়ে না এই জন্য আমার কাছে কথা হচ্ছে যে ওয়ার্ড পড়া বা যে কোনো পড়া লেখা এটা ফান হওয়া উচিত এটা অতটা টিডিএস হওয়া কোনো ভাবে উচিত না তো এখানে যে ওয়ার্ড গুলো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ওয়ার্ড পড়া কোথা থেকে শুরু করব হোয়ার টু স্টার্ট ফ্রম এখন কোথা থেকে শুরু করতে হবে এটা আগে নিজের উইকনেসটা আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং ওয়ার্ডটা কেন করব সেটা আমি বলে দিয়েছি যারা জিআরই পরীক্ষা দিবে শুধু যে তাদেরই ওয়ার্ড পড়তে হবে সেটা না এখানে যারা আসে বা এই ভিডিও গুলো যারা দেখে আমি জানি সবাই ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট সবাই অ্যাটলিস্ট জিআরই না দিতে একটা বিসিএস পরীক্ষা দিবে তো বিসিএস পরীক্ষা দিতে হলেও যারা দিয়েছে বা দিচ্ছে বা प्रिपरेशन নিশ্চয়ই জানে যে কতটা ইম্পর্টেন্ট যে ওই যে কোন ওয়ার্ড ইংলিশ ওয়ার্ডের মানে জানা তো সেই ক্ষেত্রে আমি সাজেস্ট করব যে ডেইলি রিডিং যে এখান থেকে শুরু করা অথবা ব্যারোনসের 333 থেকে শুরু করা তো সবাই যদি এগ্রি করে এই গ্রুপে আমরা ওয়ার্ড পড়ার একটা ইয়ে প্রসারণ শুরু করতে পারি যে আমরা প্রতিদিন টার্গেট করব যে এই সপ্তাহে আমরা 50 টা ওয়ার্ড পড়ব তো 50 টা ওয়ার্ডের লিস্ট আমি এখানে পোস্ট করব গ্রুপের মেম্বারদের কাজ হচ্ছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের এরকম নিউমোনিক খুঁজে বের করা নিউমোনিক খুঁজে বের করা নিউমোনিক ডিকশনারি বা নিউমোনিক বই অনেক বাজারে পাওয়া যায় কিন্তু গ্রুপ এটা ইউজফুল না কারণ অত সবকিছু যদি মুখে তুলে দেওয়ার মতো হয় তাহলে আসলে ওই সেই পড়া অত মজাও লাগে না এবং এইভাবে ইয়ে থাকে না একটা টার্গেট সেট করা থাকে না তো টার্গেট সেট করব আমি যেহেতু প্রতি সপ্তাহে একবার করে এখানে আসি তো প্রতি সপ্তাহে আমরা 50 টা বা 20 টা ওয়ার্ড পড়ব গ্রুপের 50 জন মেম্বার যদি এক একজন একটা করে ওয়ার্ডে কন্ট্রিবিউট করে এইভাবে আমরা ডিসকাস করে করে ওয়ার্ড মুখস্থ করব যদি সবাই এগ্রি করে কারণ যদি আমার এটা এখনো দরকার না গ্রুপ মেম্বাররা যদি এগ্রি করে তাদেরকে এটা রান করে দিতে হবে কিন্তু আমি এখানে গাইড করব মেন্টরিং করব হচ্ছে যেটা বললাম যে হোয়ার টু স্টার্ট ফ্রম ডেইলি রিডিং এবং সবাইকে আমি বলবো তার নিজের পার্সোনাল নোট বানানো নোট যদি একটু টিডিএস লাগতে পারে কিন্তু এটা ইন দা লং টার্ম ইট উইল বি রিয়েলি রিয়েলি হেল্পফুল এবং এটা সম্ভব কারণ আমি আবার একটু গুড়াই চলে যাই যে আমি কোথা থেকে শুরু করেছিলাম যে এই রকম ওয়ার্ড দেখে এই যে এই লেভেলের ওয়ার্ড থেকে আমি শুরু করেছিলাম মল মানে কি প্রিসিস মানে কি স্পেলিং মানে কি এরকম সিম্পল ওয়ার্ড জানতাম না অনেকে দেখে হাসবে হ্যাঁ এই ওয়ার্ড তুমি জানবে না কিন্তু শুরু করছি 2011 সালে জিআর পরীক্ষা দিয়েছি 2015 সালে এই জন্য ওই প্রশ্নগুলো অবান্তর যে আসলে ভাই কতদিন পড়ব কোথা থেকে শুরু করব কবে পড়ব ভাই কথা শুনে যাচ্ছি ওয়ার্ড মনে থাকে না কি করব হ্যাঁ শেয়ার না নামটা এই প্রশ্নগুলো শুনে আসলে অ্যানসার দিনা এইজন্য যে আমি কত কষ্ট করে পড়ছি বা যারা এই পড় এখানে আসছে এরা কত কষ্ট করে পড়ছে এটা সবাই জানে এইজন্য ছোটখাটো বিষয় নিয়ে যখন মানুষ কমপ্লেইন দিতে থাকে তখন আসলে অনেক ইরিটেটিং লাগে যে ভাই ইউ আর नॉट রিয়েলি সিনসিয়ার বি সিনসিয়ার এন্ড দেন আস্ক আস কোশ্চেন লাইক দেন উই ক্যান হেল্প উই ক্যান ফাইন্ড ইওর প্রবলেম তো যাই হোক আজকে এই পর্যন্তই 